OER steht für Open Educational Resources, also freie und offene Lehr-Lernmaterialien. Wird meist mit digitalen Verbindungen gebracht, muss gar nicht sein. Die Grundidee ist, das sind Materialien, die kann ich mir nehmen und die kann ich auch verändern, an meine Bedürfnisse anpassen und sogar mit anderen weiter teilen, ohne dass ich den fragen muss, der sie sich ausgedacht hat. Wir haben alles dabei heute hier. Wir haben hier die cc bei stempel am Start, hier Ur-Postkarten. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Seifenblasenwetter, es ist alles da. Wir haben uns für das Festival dann gefragt, aus welchen Komponenten muss das bestehen. Und wir sind relativ schnell darauf gekommen, dass es ganz verschiedene Zielgruppen anspricht. Und entsprechend haben wir gesagt, dann brauchen wir verschiedene Teile der Veranstaltung, aber eben nicht verpackt in eine möglichst graue Konferenz, sondern in ein möglichst buntes Treffen von den Machern und den Leuten, die darüber entscheiden, was mit OER in Zukunft passiert. Bei einer Konferenz hat man die klassische Trennung zwischen Teilnehmer und Referenten und vor allem Präsentationen, Podien und Inputs als Form. Auf der anderen Seite beim Barcamp hat man das schöne Wort der Teilgeber, Teilgeberinnen, weil jeder nicht nur teilnehmen kann, sondern auch einen Beitrag selber liefert. Das Programm wird also gemeinsam erstellt in der Sessionplanung, die machen wir hier gleich. Man darf sich am Abend nicht beschweren, wenn einem irgendwas gefehlt hat, weil man hätte es ja selbst machen können. Wir würden gerne eine Session machen zu OER, was brauchst? Blick nach vorne und wo geht's jetzt hin? Interesse. Groß, danke. Weiter geht's. Hallo, ich bin Alex Czollin aus Hamburg, einer Kaffeestadt. Und ich frage mich, was kann OER von der Third Wave Kaffeekultur lernen? Ich bin hier, weil wir ein Projekt machen wollen, wo wir minderjährigen Flüchtlingen einerseits den Schuleinstieg erleichtern wollen und auch mit Kontakten zu Firmen schauen wollen, dass die dann äh, später äh, ihren Berufswunsch äh, finden können. Wer hat einen starken Arm und möchte einmal malen? Äh, mit OER hat es zu tun, dass wir uns hier vor allem erstmal ganz selber was machen. Wir machen unser eigenes Ding und wir machen unser eigenes Rezept. Wir nehmen was auf und am Ende überlegen wir, was ist denn gut und können das wieder teilen. Und natürlich den Kaffee, den wir machen, können wir auch teilen hier vor uns. Beim Thema OER sieht man etwas, was vielleicht ein Stück weit prototypisch ist für insgesamt Lernen in Gegenwart und Zukunft, nämlich, dass es nicht die fertige Lösung gibt, die nur noch zu allen transportiert werden muss, sondern es braucht viele verschiedene Leute, viele verschiedene Perspektiven, die an einen Tisch kommen und sich darüber austauschen und gemeinsam diese Lösung entwickeln und ständig auch weiterentwickeln. Gerade im Kontext der Digitalisierung haben wir das ja auch gesamtgesellschaftlich. Wir haben einfach keine fertigen Lösungen, die wir nur noch in die Breite bringen müssen, sondern wir müssen ständig überlegen, wie machen wir das weiter, wie entwickeln wir das besser. Und dafür sind solche Formate, in denen es ganz viel um Austausch und ganz viel um das Zusammenbringen verschiedener Gruppen geht, glaube ich, da sehr hilfreich. des OER-Festivals ist auch deshalb so groß und vielfältig, weil es gibt insgesamt 40 Organisationen, die hier als Veranstalter, als Partner oder als Unterstützer mit auf dem Banner stehen. Und die haben nicht nur ihr Logo gegeben, sondern die machen halt das Programm. Jeder dieser 40 Institutionen macht einen Workshop, macht ein Panel, ist Host bei einem Thementisch etc. Und äh, ich mag das OER-Festival sehr, auch weil es eben was ist, was von diesen ganzen verschiedenen Akteuren gemeinsam auf die Beine gestellt wird. Online University ist ein Projekt, was in Hamburg gestartet wurde, mit dem Ziel, akademische Bildung für die Zivilgesellschaft zu öffnen. Deswegen stand auf dieser Folie vorher auch gar nicht Open Educational Practice, sondern sich mal überlegt, was heißt eigentlich Open Education, müsste man vielleicht einmal versuchen, einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, ja, was, was wollen wir denn eigentlich? Also das mal zu versuchen, einmal so ein bisschen auseinander zu und zu sagen, wo sind eigentlich die Punkte, wo wir überhaupt ansetzen müssen, um eine gewisse Offenheit zu erreichen. Dann haben wir gesagt, wir machen also vielleicht weg tatsächlich von dem 
für uns war der ich Buch sozusagen ein, ein Instrument der digitalen Grundbildung. Also Aufgabe der Volkshochschule ist es, die Menschen an der Digitalisierung der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Wir wollen ein innovatives Lernangebot haben und ausreichend Teilnehmer ansprechen. Und von Anfang an war nicht das Ziel, OER-Material zu produzieren. Das ist irgendwie hinten bei rausgekommen. Ich glaube, du hattest vorhin, Christina, gesagt, Bildung ist ja auch irgendwie wie Fußball. Irgendwie, ja. Das Thema Medien und Bildung ist wie Fußball. Alle Leute können darüber reden. Die Frage ist halt nur, ob auf Stammtischniveau oder fundiert. Aber dann das nur noch ist ganz Habt ihr auch einen Stadtplan von Berlin? Ja. Hast du den auch digital? Ja, <lacht> warte, ich habe mein Telefon. Es geht wirklich mehr darum, Anleitungen zu geben und zu Aber Anleitungen für was? Äh, experimentieren. Ab einem gewissen Umfang würde man sagen, dass es jetzt irgendwie ein Genau. Ja, Aber gucken, man muss hier eine kleine Sache zeigt einfach, wie das funktioniert. Du hast ja irgendwas genommen aus dem Facebook und das kann man eben direkt einsetzen und das ist an, anfassbar. Ja. Du, äh, ich habe 2000 Stück zu Hause, wenn ich den Stapel schicken soll. Oder was. was ich versucht habe hier äh, vorzubereiten, ist aufzuzeigen, dass im Bereich des Making mit Kindern überraschenderweise, vielleicht auf den ersten Stück überraschenderweise, sehr viel OER produziert wird. Ähm, die Maker würden eher sagen, naja, wir sind ein bisschen, ein bisschen offener, wir sind weniger verschult. Bei uns geht es nicht darum, dass jeder, jeder Schüler ein Roboter zum Schluss zusammengebaut hat, nach Plan, sondern bei uns soll was möglichst Tolles rauskommen. Wir sind natürlich Idealisten, nicht nur im OER-Bereich, wir wollen die Welt verbessern. Also unser, unser ja, Ansatz ist nicht gerade... Ich mache es aber genauso, eben halt auch das eigene Denken dadurch anzuregen. Also es geht schon noch so um diese, ich sag mal so um die Verbindung der rechten und der linken Gehirnhälfte. Also mhm. Es geht schon um das ganzheitliche Ding. Aber ich meine, das wäre natürlich ein super Nebeneffekt, wenn ihr eine Online-Community habt. Gerade ist online, ja, genau. Da also steht eben ganz bewusst nicht OER. Genau. Und also man hat es dann für den, den Durchschnittsfehler sind eher genau, abschreckend zu genau, haben. Genau. Der macht da so einen Zauber, der passiert nie. Und für die größeren Kinder, die leben halt in der digitalen Welt, gehört es dazu. Und da brauchen sie einfach Möglichkeiten, die digitale Welt zu gestalten. Das geht wir, wir wollen weiter Kleine und Stift. Da muss man vielleicht auch zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist generell die, die, die Frage der Digitalisierung. Eine ganz andere Schiene für mich, die bei OIA noch mit dazu kommt, ist einfach so eine Haltung, so eine innere Haltung. Und zwar, dass man wirklich hingeht und sagt, ich will nicht nur nehmen, sondern ich will auch geben. Also am Anfang war das ein absolutes Nein, sowas brauchen wir nicht. Ja. Ja, so, oder? Man ja. muss an die Idee glauben, die weiter ja, irgendwie durchsetzen und, und egal, wie viele Nein sagen. Am Anfang Lange ist es immer die gleiche Geschichte, oder? Das haben wir es jetzt endlich geschafft. Wir bitten das Publikum zur Preisverleihung im Plenum. Eine Komponente des OER-Festivals ist der OER Award, also ein Wettbewerb für bestehende Projekte zum Thema Open Educational Resources. Gleichzeitig gucken wir hier immer bei der Euphorie, die hier vielleicht dann manchmal aufkommt, wenn ganz viele Leute sich einig sind, dass es ein wichtiges Thema ist. Man muss das immer wieder erden und sagen, in allen Bildungsbereichen ist OER ein wichtiges Thema. Aber es ist auch ein Thema, das nicht als Selbstzweck funktioniert, sondern als Teil einer Antwort auf die bestehenden Probleme, die wir haben. OER kann in ganz vielen Sachen hilfreich sein, so wie die Digitalisierung insgesamt in vielen Sachen da hilfreich sein kann. Aber meistens wird es erst dann spannend, wenn OER nicht als Teil der Frage gestellt ist, sondern als Teil der Antwort gegeben wird auf ein Problem, was eben aus der Praxis formuliert wird.